हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और ये है दोस्तों चैप्टर नंबर नाइन डिपॉजिटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर फोर दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि डिपॉजिटरी सिस्टम किस तरह से सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत के अंदर कौन से डिपॉजिटरी सिस्टम और कौन से डिपॉजिटरी बहुत ज्यादा चलते हैं और साथ ही साथ क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन डी मटीरियलाइजेशन एंड री मटीरियलाइजेशन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए वहां आपको एसपी इकोनॉमिक्स ओसीएम आईटी सभी के चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं नोट्स बनाते चलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और वहां पर आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ के रूप में मिलते रहेंगे तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अबाउट द टू मेन डिपोजिटरीज इन इंडिया एंड द डिस्टिंग बिटवीन डी मटीरियलाइजेशन एंड री मटीरियलाइजेशन तो दोस्तों जब बात करते हैं डिपॉजिटरीज इन इंडिया की तो दो महत्वपूर्ण नाम जो हमारे सामने आते हैं वो है एन और सी जी हाँ दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ये एक सबसे अहम संस्था या हम कह सकते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि डिपॉजिटरीज को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकली भूमिका निभाती है इट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1996 इसको सपोर्ट करती है आईडीबीआई बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसके अलावा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जी हाँ ये जो एन है ना इसका पूरा सपोर्ट और भरपूर सहयोग है यहां पर एनएसडीएल को इसके अलावा दोस्तों हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं खास बात यह कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और दोस्तों यहां पर आ, सभी जो मेजॉरिटी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं बैंक्स हैं इशूअर्स हैं क्लियरिंग मेंबर्स हैं ये सारी सर्विसेज एनएसडीएल प्रोवाइड करता है इट रेंडर सर्विसेज लाइक अकाउंट मेंटेनेंस डी मटीरियलाइजेशन री मटीरियलाइजेशन सेटलमेंट्स ऑफ ट्रेड्स सभी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करने का काम एनएसडीएल करता है और इसीलिए ये एक बहुत ही जबरदस्त डिपॉजिटरी माना जाता है भारत की सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिटरी मानी जाती है एनएसडीएल इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो डिपॉजिटरी है वो है सीडीएसएल ये है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड और ये नाइनटी में जो है आई है इनके ऑपरेशन नाइनटी से शुरू हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कई दूसरी छोटी बड़ी बैंक जो है उनके सहकार्य से सीडीएसएल जो है वो चलता है इट वाज प्रमोटेड इनिशियली बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जॉइंटली विद सेवरल बैंक्स इट हैज इट हेडक्वार्टर्स इन मुंबई वंस अगेन और यहां पर दोस्तों बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपस्टॉक्स जैसे कई हैं अलग अलग जिनका सी के साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो डीमैच सर्विसेज ऑफर करते हैं एन के साथ साथ सिमिलर टू एन एस डी एल अक्रॉस द कंट्री बोथ दीज इंस्टीट्यूशन प्लेड ट्रेमेंडस रोल इन द सक्सेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया यानी भारत भर में और अभी जो पिछले साल से हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद से ही जो ट्रेंड चल रहा है भारत में ट्रेडिंग जो है वो शेयर्स वगैरह की अब बढ़ने लगी है लोग ज्यादा अवेयर होने लगे हैं तो वो उसका खास क्रेड जो है एनएसडीएल और कहीं ना कहीं दोस्तों सीडीएसएल को ही जाता है तो यहां पर यही बात कही गई कि डिपॉजिटरी सिस्टम का सक्सेस जो है वो इन दोनों डिपॉजिटरीज का ही है कुल मिलाकर के दोस्तों दो महत्वपूर्ण डिपॉजिटरीज के बारे में हमने पढ़ा चलिए अब बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट आंसर की जो है डिस्टिंग बिटवीन डी मटीरियलाइजेशन एंड री मटीरियलाइजेशन दोस्तों कुल मिलाकर के सात पॉइंट्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम में चार मार्क के लिए ये डिस्टिंग पूछा जा सकता है और चार मार्क के लिए आपको कम से कम पांच से छह पॉइंट तो लिखने ही है यहां पर सात पॉइंट हमारे सामने सातों को अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डी म्यूजिक जी हाँ दोस्तों डी म्यूजिक डी से डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस डी मटीरियलाइजेशन हो या री मटीरियलाइजेशन दोनों का एक प्रोसेस है और कितनी डिफिकल्टी है उसमें कैसे वो प्रोसेस होता है वो हम यहां पर समझेंगे साथ ही साथ मीनिंग यूज ऑफ फॉर्म सीक्वेंस सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कन्वर्जन चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं सबसे पहले दोस्तों बात करें डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस की तो यहां पर डीमैट इज एन ईजी प्रोसेस 
ऑल्सो इट इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो मतलब उतना लंबा चौड़ा टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका लिखा पढ़ी ज्यादा नहीं है ऑनलाइन प्रोसेस है इजी प्रोसेस है फटाफट हो जाएगा बात करें रीमटेरियलाइजेशन की थी तो इट इज नॉट ओनली अ टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आपको यहां पर फॉर्म्स तो भरने ही है साथ ही साथ कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जरिए गुजरना है आपको और टाइम भी बहुत लगता है इसीलिए रीमटेरियलाइजेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग माना जाता है बात करें मीनिंग की तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल सर्टिफिकेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक या आ, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो उसे कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन क्या है तो यहां पर दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक को वापस से फिजिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं यस इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू फिजिकल फॉर्म सिंपल जब हम फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो है डीमटेरियलाइजेशन और जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक को वापस फिजिकल सर्टिफिकेट में सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना तो उसे कहते हैं रीमटेरियलाइजेशन उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला पॉइंट है यूज ऑफ फॉर्म कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों यहां पर है डी आर एफ डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म From investor to the depository participant और यहां पर दोस्तों रीमटेरियलाइजेशन में आर आर एफ यानी रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फ्रॉम इन्वेस्टर टू द डीपी बात करें सीक्वेंस की तो दिस इज एन इनिशियल प्रोसेस इट इज द प्राइमरी एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द डिपोजिटरी डीमेट अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा यह सबसे प्राइमरी और सबसे पहला कदम होता है इन्वेस्टर का बात करें रीमटेरियलाइजेशन की तो ये एक रिवर्स प्रोसेस है हाँ हाँ रिवर्स प्रोसेस है हाँ हाँ रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या है रे तो यहां पर याद रखिए दोस्तों यहां पर डीमटेरियलाइज हो चुका था अब आप उसको वापस फिजिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं इट इज अंडरी एंड सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी ऑलरेडी डीमेटेड सिक्योरिटीज आर रीमेटेड ठीक है उम्मीद करता हूं दोस्तों चारों पॉइंट समझ गए होंगे पांचवें पॉइंट की बात करें यहां पर तो है सिक्योरिटीज एंड मेंटेनेंस अथॉरिटी जी हाँ डिपोजिटरी एक कस्टर्डियन है कस्टर्डियन ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिकॉर्ड बात करें रीमेटेरियलाइजेशन की तो इशुइंग कंपनी जो है ना वो रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी होती है क्योंकि रिकॉर्ड तो उसी के पास है सिक्योरिटीज आर मेंटेन्ड बाय द इन्वेस्टर इन दिस केस आखिर अगर मैं बात करूं इस पॉइंट में तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज तो डीमेटेड सिक्योरिटीज हैव नो डिस्टिंगटिव नंबर्स दे आर फंजिबल यानी आराम से एक्सचेंजेबल हैं इंटरचेंजेबल हैं यहां पर जो है दोस्तों फंजिबल होते हैं किसी को भी ट्रांसफर आसानी से किए जा सकते हैं रीमेटेड सिक्योरिटीज विल हैव सर्टिफिकेट इसके ऊपर नंबर होंगे प्रॉपर अलग अलग यूनिक नंबर्स होंगे जो एक कंपनी इशू करेगी तो यहां पर ये फंजिबिलिटी नहीं है तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है आखिरी पॉइंट की बात करूं तो वो है कन्वर्जन हेयर द पेपर ऑफ पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड सिक्योरिटीज और यहां पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल पेपर फॉर्म सिक्योरिटीज तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर ये सात पॉइंट डी म्यूजिक डी म्यूजिक डी म्यूजिक में डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस एम फॉर मीनिंग यूज ऑफ फॉर्म सीक्वेंस सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी आखिर में आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज और सी से कन्वर्जन उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यहां तक देखा है तो लाइक करना तो बनता है दोस्तों शेयर कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ हम ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब